Dakle, Aleksandar Štukofer je diplomirao, magistrirao i doktorirao sociologiju u Zagrebu. Prošle godine izabran je u zvanje redovitog profesora. Dakle, osnivač je pročelnik katedre za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnik je mnogih istraživačkih stipendija za Oxford, The London School of Economics, Fulbright stipendiju, da obiva nedavno se vratio ovdje, nama došao skoro direktno s Kinsi instituta. Osim što ima te stipendije u slobodno vrijeme, evo imali ste prilike čuti jednog hardcore punkera, a sada nekog ko u slobodno vrijeme voli jazz i bavio ste između ostalog i paragliding-om. Evo, izvolite. Muži, dolgo, podrumo, toko noći, vrede i tako dalje. To 
tom smislu, ako malo čitate ovaj šta se trenutno zbira, vidjet ćete se zapravo postoji jedna vrsta ono moralne panike niskog intenziteta kada je to ponavljeno. Ovo je nekoliko vizualnih primjera da se priče o knjigama koje kreću iz te pozicije da je nova sve prisutnost pornografije zapravo nešto što je društvo da rizično. I to ne je, kao što se osamdesetnih mislila, dakle, u vremenu kad je već Reagan i Tačerica su pokrenuli svoje one ekonomske i kulturne mašinerije, gdje se zapravo smatrala da pornografija razara društvo kroz jednu mizoginičnu sliku. Većina ovih studija koje vidite ovdje zapravo se bavaju mikrodimenzijom. Što to čini u našim životima, u našim emotivnim odnosima, u našoj intimnošću, u našim seksualnim životima? te seksualne terapeute, recimo osmog danečka, ono koji kaže da, da, vidimo se više i više mladih, zdravih muškaraca koji zapravo su izgubili interes za seksa bajnog. Šta je uzrok? Dakle, naše istraživačko pitanje je bilo to jednostavno. Policija pogleda pornografiju. Kako to ima, ako ima uopće nekog efekta na njegov seksualni život? Da bi smo na neki način malčice sami sebi zlovo manje moralistički, rekli smo, ok, zapravo nećemo ništa bitno drugačije dobiti, ako pitan krenu u pozitivnom smislu, to je da li pornografija na neki način djeluje seksualno zadovoljstvo i intimnost na seksualno, emotivnu intimnost koju mlade generacije ostvaraju u svojom životu. Nema ako vidite negativni efekt, to će biti upravo odgovorno ono prvo pitanje. Da li postoji negativni efekt i pornografi na seksualnom socijalizmu? Kako ćete to napraviti? Razmišljati i zraživački? Kako ćemo to saznati? Prije nego što vam otrijem tajnu, vrlo kratko samo da možda pojasnim malo što smatram za seksualnom socijalizaciju. Ideja je da je to neka probrsta kognitivne mape koju koristimo da sebi objasnimo, da mjestimo sebi šta smo mi seksualni, šta je to seks, kako je seksualni, kako bi stupom partneri, šta bi partneri možda htjeli tako da ne. U tom smislu nama ako hoćete više kritički jezik, ako hoćete više feminizma, onda se to naravno radi o odnosima moći u parovima, da se tu radi o vezama između seksualnog življenja i intimnosti, emocije i tako dalje, koje naravno kad razmišljate o klasičnom procesu seksualnog socijalizacije su uvijek ono specifično. Ne više danas toliko se biti ne mlađim generacijom, ali sasvim svima preko 60 i 70. Za ženu je bilo potrebno uvesti emociju u priču da biste legitimirali potrebu u seksualnom življenju. Danas imamo. Samo škarca to baš nije. Ok. Interesantno, zapravo to pitanje utjecaja pornografije i seksualno zadovoljstvo. Osim jedne studije koja je rađena u 80-ima, dakle u vrijeme što je autorite studije priznao kada pornografija je imala potpuno drugačiji status društva, zato takve studije nije bilo. I odmah na našem pitanju, to što nismo nije postao, sad nam govorimo internacionalne literaturi, mislim, Hrvatska kao seksološka vela sila, smo stavili što je na ovom stranu. Teorijski gledano, iz komunikološke teorije postoje dva vrlo jednostavna modela koje na neki način pocrtavaju nekakav teorijski prostor u kojem razmišljaju. Prvi je ovaj stari model, motivacijski model, koji zapravo se može prevesti u vrlo razumljiv vezu što manjno vidi, manjno radi. Drugim mišljama pokažeš klinice na pornografiju i oni misle da seks traje 3 sata u brzini od 45 penetracija u sekundu minute. Penisi variraju između 18 i 28 cm. Zapravo, montaža ne postoji. Ne bi da to dođe traje. Ovo novi model, mid the practice model, stvar je malo sofisticiranija, što ne znači da mi nismo potikli od manjega. Sjećamo da važno činjenica, da ga to se znači da iskustvo koje postoji čak i prije nego što smo faktički seksualno aktivni. Kao i iskustvo koje postoji nakon što gledamo pornografiju, 
projektiramo naš model razumevanja in čitanja, interpretacije fonograma. In tako ste jedna bolj zanimljiva interakcija, koja če kasnije biti reč. Dakle, mi pa še majmo vi radi ono, što majmo vidi. Majmo radi ono, što vidi, a onda to, što radi, utječe na ono, što će gledati da priča malo kontekst. Ok. Ovo je otprilike kao što je, kako smo zamislili, da bi stvar mogla izgledati. Ono što znamo iz puno istraživanja, pričujući i hrvatskih istraživanja, da prosječna dob susreta sa prvim pornografskim filmom ili dijelom, najčešće dijelom filmom, da nekaj vas gleda cijeli, da ga ličem, jedno deset, petnaest minuta, ne, osim ako nema problema sa... Ok. Dakle, iskustvo pornografije pretvodi seksualno iskustvo u smislu partijskog seksa. Dakle, naša predpostavka je bila, ako pornografija ima ikak ulog, ona će utjecati na stvaranje tzv. tih seksualnih scenarija. Šta sam ja, kak seks izgleda, ne, gdje počnemo, pa počnemo sa poljicim i zagrljanjem, počnemo s namonim seksom, jer ljudi znamo da obično počnemo sa poljicom. Osnovno ako su šišli trenici, to je isto postoji radnje. Nakon toga, će doći stvarna seksualna iskustva i ona će, kao što vidite po ovoj povratni strelac, ona će ne sasvim sigurno, teorijski gledano, predpostavljamo, djelovati na taj materijal koji gleda. Znači biti kao neki filtr koji sad vrši selekciju na materijalom koji nam ga zbogu. Mi smo sazdali nešto u sebi, koje stvarno je događaj i to pokušamo sad način, i na neki način sad biramo sadržaj, da više mi ono pa što god je super zbog, mi se tražimo specifični materijal i to je vjerojatno razlog u kojeg ne se ne sastavite na prvi fotografiji koji nađe, ne tražite ono pravo. Ne vi koji ne znate što je fotografija, ne znate koji je fotografija. I cijeli taj proces zapravo gdje fotografija igra ima možda umovi jednog od elementa, zapravo dijela na kraju na seksualno zadovoljstvo. Ove povratne sprege su zapravo nešto što i za hvalnosti Sigmundu Freudu, što je stvorio toliko mitova s kojima se i danas borimo, zovemo principom realnosti. Princip realnosti je to što nas vlastiti seksualni život. Kako nas uči da interpretiramo pornografiju. Zato je većina zelih osoba, da ti govorim o vama, većina zelih osoba zapravo, razumije da je pornografija, bez ovdje što prikazuje stvarne ljude u stvarnim akcijama, je dobrim dijelom fantazije, koju naravno možemo koristiti na dolu za nekog načina. Dakle, dva iste življenja o kojima govorim su bazirani na dvije studije koje su provedene putem interneta. Internet ima puno prednosti, ima i postatak. Prednosti interneta su jeftino, puno ispitanije. Ako vaš zadatak nije napraviti tzv. prevalencijsku studiju, stanoviti koliki postupak hrvati, to je to i to. Velike studije je dobro kad hoćete ispitati određene mehanizme, kako stvari funkcioniraju, nekad hoćete izmijeti koliko često ljudi što radite, ali ovo nije reprezentativno. Badični dizajn je retrospektivno. Drugi meče me pitamo, šta se zbivalo u njihovoj prošlosti? Što nam nije analiza, tako robustno osobe, što ne hoćete razpravljati neke kauzalne mehanizme, kao kad imate prospektivnost od drugi meče, kad pratite ljude to konkurenje na istu grupu. Naravno, sa pornografijom te jako teško zamisliti roditelje koji će prisutiti njihove klinice od 12 godina, uđu u studiju koji će ispitivati njihove seksualne ponašanje i konzumacije. Ok, vrlo mladi ljudi, zašto? Zato jer ako ispitujemo u prošlosti, moraju biti još dovoljno friški da se sjećaju što je kako prije. Za statističare koristili smo metodu koji se instruktualno modeliranje i to je sve što ću reći o tome. Naravno, pažljivo smo definirali pornografiju ili možda za sve one koji ne znaju što je trenutak da sam to čemu govorim. Dakle, to smo biti sasvim sigurni da što god ljudi misle, mlade muškarice, mlade žene o tome što je pornografija, da misle samo na način na koji mi mislimo o pornografiji. Da smo ono on the same page. E, i sad dolazi ono divno pitanje, da se možda smo ono se na svoj dvim, kako mjeriti da se pornografije na vlastnih seksualnih života? U Evropi ne postoje puno timova koji se bavaju, još uvijek postoje danski tim, postoje švjetski tim, postoje nizemski tim. Britanci na pola i mi. Mi smo naravno kao, što je Hrvatski, kje su naravno. 
Danci so, mislim, neš danci, ali danci so vidimo direktno ljudi. Dakle, šta ne mislim, na koji način je pornografija delovala na moj seks na život? Vidiš, fino danca, fino danca, kažem, nekako nam. Naposto nam se činilo da to, s obzirom da pornografija, s obzirom da su to normalizacije, nije baš nešto o čem se govori na svečanom, na svečanom božišnjem večeru i svečanom ljudom i tako da. Mi smo rekli, želimo da je na način koji nije direktan, da želimo da ljudi već budu potpuno svjesni šta ih vidimo. I onda smo kao profesor Baltazar razmišljali, razmišljali, razmišljali. I došli da, u mojom mišljenju, možda mi je genijalno da nema elegantne ideje. Dopisat ću vam kako sam došao to. Dakle, došli smo pred jednom grupu studenta, pitali smo ih da pravite jednu listu, inventar, svih stvari koji se mati da su važni za dobar seksan život. Baš je mišljeno. I onda ona kaže, frajer sa super tijelom, ona kaže to. I nije ono cijelo listo. Onda dođem u drugoj grupi studenta. I onda, ok, šta je karakteristično za pornografski prikaz seksa? I onda vam kaže, ono, ok. Šminka, loše glasna, definitivno. I na pravno drugi imate. I onda zapravo iz te dvije liste napravimo jednu listu. Jednu listu. I u upitniku, na početku pitamo, od svih ovih itema, ne vam ih to bilo 42-45 stvari, koliko vam je to važno za vaš seksualni život? I oni kažu, uopće, nevažno, opet, užasno važno. Na kraju stavimo to isto u liste, pitamo ih koliko su ove stvari važne za pornografsku prikaz seksualnosti. Ideja je banalna primjena teorije skupova. Što je veće preklapanje između prvih odgovora i drugih na istim itemima, veći utjecaj, ne znam, mjerno, veći utjecaj pornografije na moj seksualni život. Zašto? Jer znamo da postoji vremenska sekvenca. Da je prvo plan pornografije, a onda imam seksa, no, crno koje. Ok. 